この動画の最後にはね、完成の紹介をしますが、今のところ、ボディの方の部品つけて、内装の部品をつけて、シャーシの裏のね、部品とかマフラーとかの 色分けもしてみましたで、あと残ってる部品っていうのはガラス面ですねこのガラス面の方をマスキングしてえ黒い枠を拭いてでボディのとこにねつけて完成ですはいこれからねちょっとマスキングしてね黒い枠を拭いていきたいと思いますで今のところねこれも今ポコンってつけ置いてるだけなんですけどボディはもうこんな感じでねメッキのバンパーですねでフォグランプつけてでヘッドライトとかねまあナンバープレートもつけましたはいでワイパーもここにつけてますはいであと横のねこのハザードのとこハザードのとこもクリアオレンジ塗ってでドアノブのとこですねドアノブのとこもガンダムメッキシルバーを塗りましたはいで後ろもねリアの方もテールの色分けをしてつけてでスペアタイヤのカバーですねこれはクリアグリーンですねクリアグリーンを拭きましたはいでこんな感じのメッキですねまこれねまスキーとかの板かなつけたりする部品ですねはいをつけてであとリアバンパーなんですけど これ ウエストブラックで拭いてたんですけどそれをガンダムメッキシルバーのペイントマーカーでね塗ってこんな感じの色にしましたはい富士山の三三三の五五五五ですねはいこれねセンチュリーですねセンチュリー の残ってたナンバーのやつですねはいをつけてみましたこの元からついてたねこの日産テラノのデカール使えないですはいまなんとかね昨日はメーター類とかは何とかつけましたけどちょっとねこういう 
まあ、デカールですねちょっとね、えー、水につけてちょ,ちょっと置いてたんですけどうんまあ剥がれないですはいだからもうちょっとこのデカールは使わなくて、えー、別のね残ってた、えーまあ、いろんなデカールですねをちょっとつけてみましたはいこういうね、えー、V30 とか日産テラノっていうちっちゃいねデカールやったらうーん剥がれましたけどでかいデカールですねっていうのはちょっとバラバラになりましたはい、まあ、今のところこんな感じで、えー、ボディの方は部品つけてやってますはいであと内装ですね内装は、まあ、前回と同じような感じでえーあと、足マットですね。足マットは、えー、フィニシアズさんとこのカラーで、えー、レモンイエローを塗ってみました。はい。こんな感じです。で、ホイールのね、えー、ちょうど真ん中のとこにクリアオレンジをちょんと塗って、はい。アクセントみたいな感じでこんな感じで塗りましたはいそれと裏ですねはいシャーシの裏をこう,こういう部品つけたりであとガンダムメッキシルバーでね塗り分けしたりしてますはいまああとはねえー、作業残ってるって言うたらもうこのガラス面のでマスキング貼って、えー、黒い枠を拭くだけなんですけどねはいまあもうちょっとね、えー、やりますので、えー、少しお待ちくださいはいお待たせしましたはいえー、今ね、えーガラス面のとこ、うん、これは、うん、まあ窓枠とかで、えー、ちょっとリアのところらへんですねっていうのは、うん、クリアブラックを拭いて、えー、ちょっと、うん、フィルムですねスーパーブラックみたいな感じのフィルムを貼ってるような感じで、えー拭いてみました、はい、で、えーまあ、フロントのね、えー、運転席助手席とか、えー、フロントガラスとかで、えー、これにはサンルーフがついてますのでそこはね、えー、マスキングして、えー、色をつかないようにしてましたが後ろはね、えーうん、クリアブラックで、えー、拭いてみましたはいで今回はもうちょっと下げれない状態になりますはいこれね、えー、中の方を一旦ちょっと削って、えー、まあ車高を落とせるかなと思ってやったんですけど内装をつけてみたらうーんもうねえー、内張りとかが全部外れる状態になるので、えー、車庫の高さはもう普通にしてますはいで、まあ、あとはねボディの色もホイールもーそういうとこっていうのもう僕のオリジナルでやってますがはい車庫だけ車庫の高さだけはね、えーまあ、とりあえず箱のテラノと一緒の高さになってますまあでもねこの僕のオリジナルの色で、えー、この19インチか20インチかのホイールを履かせたらまあこんな感じになってますはい、まあ、ちょっとね、えー、このぐるぐるマシンを止めて
、えー、ちょっと紹介しますはいフロントからはこんな感じですはいまあもうねフグランプつけて、えー、ヘッドライトもつけてでやってますでまあねこのホイールでこの高さですねはいになってますあとこのホイールのおーまあとこについてたデカールなんですけど SSR がついてたのでこの SSR のデカールは貼りましたはいあとはね、えー、この前だけはこういう感じの、うん、ガラスの色でなってましてではい後ろこんな感じですねまあクリアブラックなんでちょっと、うん、中がね見えるか見えないかぐらいの黒さになってますはいでこのねえー、タイヤカバーはークリアグリーンで拭いてますはいこんな感じではい後ろもね、えー、クリアブラックを拭いているので、えー、まあ中はうっすらね見える状態になってますはいで、えー、このサンルーフサンルーフもね、えー、まあ枠は黒く、うん、拭きましたがはい中を見えるようにここもマ、まあ、スキングでやって、えーこういう状態になってますはいまあね、えー、箱では赤色のテラノになってますが僕はこの3種類ですねはい、えー、フロントの方が、えー、クリアイエローででちょっと真ん中のとこがう,んうっすらクリアグリーンで。なってましてで後ろが、えー、クリアブルーになってますはいまたね、えー、ちょっと、うん、ホイールですねホイールもーこの当時の、うん、車のに合うような感じの、うん、17か18かのーえーザウバーのディッシュとかがもしあるんでしたらね、えー、買って、えー、これにテラノにねつけてみたいかなと思いますはい、まあ、今回はこれでテラノですね日産テラノが僕のオリジナルでね完成しましたので、えー、また次回ねちょっとうんまあ何作るかっていうのはちょっとお楽しみくださいはいまあ、今回はこんな感じで、えー、テラの完成しましたので、えー、それの紹介でした、はい、また次回の動画もね、えー、何作るか、うん、ちょっとわからないので、えー、次回の動画をよかったら見てくださいお楽しみくださいそれではね、えー、今回はこういう感じで、えー、紹介を終わらせてもらいますはいお疲れ様でしたともくんチャンネルでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録コメントグッドボタンをよろしくお願いしますそれではお疲れ様でしたバイバーイ